नमस्कार म राजु थापा सीधा प्रश्नमा यहाँहरुलाई स्वागत छ आजको सीधा प्रश्नमा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ जी नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ र नेपालको सीमानासँग सम्बद्ध विषयमा उहाँले गरेको योगदान अतुलनीय छ भन्दा फरक पर्दैन किनभने उहाँले सेवामा रहँदा र सेवा निवृत्त भएर व्यक्तिगत स्तरमा पनि उहाँले गरेको अध्ययन अनुसन्धान त्यसका सम्बन्धमा गरेका निष्क्रियका निष्कर्षहरु त्यो देशको हिसाबले भन्दा निकै ठुलो योगदान र देशलाई गुण लगाएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ र हामीले त्यसरी लिनु पर्छ भन्ने लाग्दछ नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित अनि दुईटा ठुला सामर्थ्यशाली राज्यहरुको बीचमा सानो आयतनमा रहेको देशका निम्ति सीमा भनेको बडो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण र त्यो एउटा अस्तित्वको प्रश्न स्वतन्त्रताको प्रश्न अखण्डताको प्रश्न सार्वभौम सत्ताको प्रश्न रहने भएको हुनाले त्यो एकदमै संवेदनशील हुने गर्दछ नेपालका सम्बन्धमा विशेष गरेर भारतसँगको सीमाका विवादहरु निरन्तर चर्चामा रहने गर्छन् भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा केइ सीमाका समस्याहरु समाधान गर्ने विकल्पहरुको बारेमा उहाँले मिडियामा बोलेको कुरा र त्यसका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरुले तरङ्ग ल्याएको छ त्यसै गरी भर्खरै मात्रै भारतले आफ्नो संसद भवनमा एउटा राखेको चित्र म्युरल पनि निकै चर्चा र विवादमा रहेको अवस्था छ र यो सीमा समस्याका बारेमा समाधान मुखी समाधान का निम्ति निर्देशित र केन्द्रित भएर भन्दा पनि राजनीति गर्ने राजनीतिक स्वार्थ लाभका निम्ति चाहे व्यवस्था होस् चाहे दल हुन् चाहे नेताहरु हुन् चाहे नेपाल होस् चाहे त्यो भारत होस् अथवा अरु कुनै देश हो तिनीहरु केन्द्रित हुने गरेको देखिएको छ यो सम्बन्धमा आज हामी सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग प्रश्न गर्ने छ आउनु आउनु सुरु गरौ सिधा प्रश्न श्रेष्ठ जी कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद छ तपाईलाई यो सीमाका सम्बन्धमा त धेरैले प्रश्न गरेका छन् तपाईकै बारेमा पनि जना मानसमा कतिपय प्रश्नहरु होलान हैन जानकारी यत्रो धेरै कुराहरु तपाई गरेर हिन्दाखनु भएको छ स्वास्थ्य कस्तो छ तपाई कहिले स्वास्थ्य ठीकै ठीकै छ अहिले अलिकति खुट्टामा मसल स्ट्रेस भएको छ मेरो अब ढाडको लम्बर नम्बर 4 र 5 को बीचमा नसा भनेको अलिकति च्यापिएको छ त्यही हो त्यस्तै त्यस बाहेक अरु हिडिरहेको हड्डी खिएको खाइरहेको छु पचाइरहेको छु हड्डी खिएको छैन छैन अनि कति वर्ष हुनुभयो 82 पुरा गरेर 83 मा पाइतला अगाडि सार्दै छु रम 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 83 83 मा पाइतला सार 82 पुरा 83 हुँदा पनि देशका सम्बन्धमा तपाई अध्ययन अनुसन्धान जारी राख्नु भएको छ देशका त्यो अहिले भएका बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरु देखि लिएर एउटा सामान्य हामी जस्तो मिडिया सम्मलाई जिज्ञासा समाधान गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ हैन निरन्तर तपाईको यात्रा 16 वर्ष 18 वर्ष जवान भन्दा कम छैन यो तपाईहरु संसार कर्मीले नै मलाई यस्तो बनाइ राख्नु भएको छ किनभने म केही गर्दिन केही बोल्दिन चुप लागेर बस्छु भनेर भन्दाखेरि पनि तपाईले बोलाउनु हुन्छ बोलाको ठाउँमा म छोड्दिन मलाई इन्टरभ्यु लिदिनुस् भनेर म कहिले कहीँ गएको छैन तर बोलाकोमा त्यो छोडेको पनि छैन मैले अब भनौ वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि भारत भ्रमण जानु भन्दा अगाडि हामीले बोलाउनु भयो अब यो बैशाखको 9 गते बालवाटारमा बोलाउनु भएको थियो नाफी विभागको 5 जना महानिर्देशक हामीलाई बोलाउनु भएको थियो हामीले आफआफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्यौ वर्तमान महानिर्देशकले भनु भूमिका बानि सकेपछि हामीलाई सबभन्दा पहिले मलाई जोस त्यहाँ पनि तपाईको योगदान पछिल्लो समयमा पनि त्यो देखिएको अवस्था छ हामीले बुझेरै अहिले तपाईलाई प्रश्न गर्ने क्रममा छौ तपाईले सेवामा चाहिँ नेपाल सरकारको सेवामा कति वर्ष बिताउनु भयो 27 वर्ष 27 वर्ष त्यसभन्दा 5 वर्ष महानिर्देशक भएर देशको कुन कुन ठाउँमा तपाई फिता बोक्दै जानु भयो म नाप्नको निम्ति पश्चिमको दारसुला देखि लिएर अनि पूर्वको पाँचथर र ताप्रेजुङको सिमानासँग पुगेको छु ताप्रेजुङ जिल्लाको सिमानामा टेक्न मलाई भारतीय एसएसबीले दिएन अघि कति सालको कुरा यो यो चाहिँ 
मनोज पंडित ने ग्रेटर नेपाल बनने डॉक्यूमेंट्री बनाने भागो थियो त्यो बेला में हमी रिंग नहीं सायं करने कर दे कर दे गए हो जब बनो अब पश्चिमी नगर को भाटक बाटा हमी सही गाड़ी चढ़े रा अन्य संदक पुर्ती रा लक्षण उत्तर तेरे बा सही पांच साल समा पुक्सों बारे बंदा के लिए त्यां हमी लाई त्यां बारे छेड़ना तो मैं भारतीय मार्ग का बारे जानू हो जाना फोरेस्ट प्रवेश करने वाला मैं नेपाल में जाए उन्हें ले अस्तित्व करे हो कि नेपाल नेपाल बारे जाने बिगड़ थियो धेरे चारों उन दिन लाख थियो थियो बेला मात्र से ले हमें लिखो जगह थियो यो जो एक हारा बारह बरसों आगारी को करा है धेरे बरसों भाषे ने तबे शिवानी निप्रित्त भाई पची शिवानी निप्रित्त भाई पची बने को ये डॉक्यूमेंट्री बनाने संदर्भ में संदर्भ में यो बीच में शिवानी निप्रित्� अब सिविल कर्मचारी एक कई दिन ये उटे निर्णय ले रिटायर भाई को एक तीस बरस भाई शक्य तेज मध्य में मो एक जना पनी हूँ अब सेवा निप्रित भाई शक्य पर शायद तो पहले मूलतः कहाँ समय खर्चा किए में बड़ी कर रहन बाज अब मैं ये कंसल्टेशन साइंस सर्विसेज खोले कंपनी विधिवत दर्ता कर रहा भूमि चित्र मैपिंग क त्यो काम करता कर दे ये अन्य महिले लेखन को काम पनी करे यदि अभी नापी में जागेर खाना करी पनी बेला बेला में गोरखा पत्र में एक जोड़ा लेख साफ थे नापी में भाई को बेला में मरे पुस्तक पर निकाले कितना नापी जनों पर ये को लाइक कितना नापी बनी अन्य रिटायर भाई पर शिक्षण सल्टेंसी को काम करने फुर्सत के बेला मूल खंबा वही ना बनेरा भारत ले जाएं बने तेज पची मैं ले वाला लेख लेके जंगे खंबा को दर्जा बनेरा कांतिपुर में छाप पिए पची तो धेरे ही ले एप्रिशिएट करे हमी जापान में गए कुछ हम बुंदा लाए थे बुंदा में गोदा खेत यहाँ यहाँ का संसार कर्मी शिक्के इस तक क्या उन्होंने थे वहाँ ले सौ कॉपी त्यो कांति पुर को लेख हमें बांधे हुए हम रो यो मूल खंबा हो बनेरा अन्य मरा प्रोसान बहु प्रोसान बहु बची अन्य मो अध्ययन करने को निमित्त अमेरिका में बनी जाने मौका पाए हैं यो क्रम में तमें अमेरिका जानु वो बेलायत में जानु वो बेलायत के म्यूजियम और खतार खोतल नु वो चीन बनी जानु वो है ना कोई तीनों देश में ये तो खाल को अध्ययन मिले बने के तीनों देश बाय कौन तो कहाँ का जानु वो कौन तो मां से ही मो भारत का कोई भी ना खेरी और उस जाना खेरी चाहिए मतलब फिनलैंड में पानी क्या ही नक्शारू खोलने संकलन करने हो और चाहिए पाए मतलब अगी अन्य तेज पशी लायरा अस्ते लायको सिडनी सिडनी में अपनी सामान्य अब नक्शारू मतलब खोजे कुछ ही हैं रा अन्य ठाउ में चाहिए खास हमरो संग संबंधित नेपाल को ऐतिहासिक नक्� संपत्ति प्राप्त करेगो अथवा तो पूंजी फैला पा रहेगो पूंजी फैला पा रहेगो कौन देश में तो पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका वाशिंगटन डीसी को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस देश में से क्या फैला पा रहेगो क्या करोड़ों पुस्तकारु और ये लाखों नक्शारु ब्रिटिश इंडिया का नक्शारु मॉडलेटियां कई � मलाई अब कोटी पे नक्शा का कॉपी आरु मलाई डिजिटली सही उपलब्ध कराई हो पहला पहला फोटो का भी प्रिंट लामो प्रिंट लीन थे डिजिटली सही मलाई उपलब्ध कराऊं जगह मलाई अपने प्रोसान हो जाएगा अंतिम पटक मौज जान रखे रहे नो सब त्यहाँ का त्यहाँ का मैप क्रिएटर जोनाथन क्राउन बनने थे वो उले तो संग नेपाल र सीमा नक्शा को डिजिटल कॉपी सब ना मसाला सही ना कृपया मलाई दिन उसने बने पर जो उन्हें डिजिटल नक्शा संताओं ने वाला सही मलाई स्कैन करना दिए मलाई आप ही ले स्कैन कर रहे हैं त्यो वो तो हमरो हमरो बंदार में अथवा हमरो बंदार बन जाए नहीं हमरो चाहे नापी विवाह वाला त्यां पनी सही ना त्यो जून त्यो अमेर नापी विभाग में अपने साथ पर राष्ट्र मंत्रालय में तो रख कोशिश ला अध्यक्ता ला दी दे ना गुप्त पे कॉन्फिडेंशियल बनर बन सके मो नापी विभाग काम करे को महिले हर नव और साये पनी हम रेस्ट्रिक्टेड मलाई दियो बने वर्तमान कर्मचारी हर को कुर्सी ढालपाल होन सा तो कुछ नियंत्रण में उन्हें कर रहे थे इस 
एउटा सामान्य सुब्बा खरदार स्तरको कर्मचारीलाई जिम्मा लगाइएको यस्ता खालका कयन सम्पत्तिहरु थोरै मूल्यमा बेचबिखन गर्ने यसरी विदेश पठाउने हुने गरेको छ चाहे त्यो एउटा संस्थागत हैसियत भएका मान्छेहरुको सम्बन्धको आधारमा होस् त्यसरी चाहिँ धेरै पलायन भइसक्यो हाम्रा सम्पत्तिहरु भन्ने त्यस्तो आशंका र आलोचना छ त्यसमा सत्यता छ ओ मलाई चाहिँ उस्तो लाग्दैन है नक्साहरुको बारेमा चाहिँ जस्तो भन्नु तपाईले चाहिँ मूर्तिका कुराहरु कला काष्ट कलाको कुराहरु होला गए बराबर फर्केर आउँदै छ त नक्साको खण्डमा चाहिँ छैन तर बजारमा प्राप्त छैन जस्तो अब मेरो पालोमा जाइकाको सहायताबाट अब लुम्बिनी टोपोग्राफी म्यापिङ प्रोजेक्ट अन्तर्गत सुस्ताको नक्सा बनाइएको थियो अब जापानीहरु 19 जना सर्भेर आएको थिए उनीहरुले मलाई सोधे फिल्डमा जाँदाखेरि त सुस्ताको त भारतले पनि दावा गरेको छ के गर्ने यो कता हाल्ने भनेर भन्दाखेरि मैले विधिवत निर्णय नै गरेर कि यो नेपालको भूमि भएको हुनाले नेपालको नक्सामा पार्नुहोस् भनेर लिखित दिएर त्यसबेलाको भूमि सुधार मन्त्रालयमा चाहिँ अब बोधार्थ पनि दिएको थियो त्यही अनुसारको नक्सा बन्यो म रिटायर भइसकेपछि कम्प्लिट भयो तर त्यो नक्सा अहिले प्राप्य छैन हेर्नुस् अब हगी लुकाइयो अथवा अन्त त्यो पुर्याइयो अब भन्न त हुने कि हुने हो कि नहुने एउटा अदृश्य शक्तिले त्यो नक्सा बाहिर नल्याउनु भनेर भनेको त्यसको साटो तर मैले चाहिँ अब जापानीहरुले ह्यान्ड ओभर गरेर त्यो बुझाउने बेलामा नै मलाई पनि बोलाएको थियो यो याके नेदी होटलमा अनि मलाई एक सेट उनीहरुले दिएका थिए किनभने एग्रीमेन्ट त मैले गरेको थिए जाइका हेडक्वार्टरमा टोकियोमा गएर एक कपि दिएको थिए त्यो मसँग छ मैले उजागर गरेको छु हेर्नुस् अब अहिले तपाई जानु भो नापीमा भने अब सुस्ताको नक्सा भने छैन यो त पाइन यो त डम्प परिएको छ के एकदम त्यही त मैले अघि भनेको कतिबे सम्पत्तिहरु तर बेच्छेको चाहिँ छैन है तपाईले हैन बेचे कि बेचेन भन्ने त तपाईलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि के थाहा र छैन भनेपछि त त्यसले केही कैफियत भयो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ सन्धिकै सम्बन्धमा नेपाल र अंग्रेज सँगको अथवा भारत सँगको सन्धिहरुको मूलप्रति अथवा ओरिजिनल कपि हामीसँग छैन भनेर भन्ने गरिन्छ भने अनि त्यो चाहिँ कैफियत गरेनन् होला हाम्रा सम्बद्ध व्यक्तिहरुले भनेर कसरी मान्ने हो राम्रोको प्रश्न गर्नु भो नेपाल र भारतको बीचमा 31 जुलाई 1950 मा नेपाल भारत मैत्री शान्ति सन्धि गरियो त्यसको एक कपी नेपालमा आउनु पर्ने अर्को कपी भारतमा आउनु पर्ने तर नेपालमा त्यो कपी छैन मैले त्यो कपीको ओरिजिनल कपी हेरेर आए हेर्नुस् अब भारतबाट अब अथवा अमेरिकन लन्डन लन्डनमा गएर लन्डनको ब्रिटिश म्युजियम लाइब्रेरीमा खोजे अब पाइएन त्यहाँ मैले क्युरेटर क्युरेटर अलगोलको मान्छे हुनुहुन्थ्यो ब्रिटिश मैले नाम उसलाई सोधे सोधेपछि उसले चाहिँ यहाँ भन्दा सात माइल पर चाहिँ किवी गार्डन भन्ने ठाउँमा पब्लिक रेकर्ड अफिस छ त्यहाँ हुन सक्छ मैले सुगोली सन्धि खोजेको थिएँ सक्छ त्यहाँ हुन सक्छ भनेर म दुई तिन दिन पछि त्यहाँ गएँ जाँदाखेरि उन्नाइस सय पचासको शान्ति मैत्री सन्धि मैले त्यहाँ हेर्न पाएँ हेर्न दियो रातो कपडामा मजाले पोका पारेर राखेको छ मलाई त्यही बेलामा पन्जा लगाएर हेर्न दिएको थियो हो कि मोहन शमशेरको नक्सा के अरे सही एकातिर अर्कोतिर भारतीय राजदूत चन्द्र नारायण सिंह अर्को राजा त्रिभुवनले नारायण इटीको सिल लगाएर धर्से धर्से यस्तो लेटर प्याडमा अब अङ्ग्रेज अङ्ग्रेजीमा लेखेर सही गरेको थियो त्यो मैले उजागर गरेको छु मलाई लाग्छ अब यो अभिलेखालयका महानिर्देशक श्रीमती प्रधानाङ्ग सौभाग्य प्रधानाङ्ग एक डेड महिना अगाडि चाहिँ वहाँ जानुभएको थियो जानुभन्दा पहिला मसँग सम्पर्क गर्नुभएको थियो मैले क्याटलग नम्बर पनि अब उहाँलाई भनेको थिएँ अनि उहाँले चाहिँ मैले लिएर आएको छु मोहन शमशेरले सही गरेको भनेर भन्नुभएको छ हगी अब त्यही हो या अर्को हो म कन्फर्म छैन राम्रो नहेरिकन भन्न सकिँदैन त्यसरी यस्ता उजागर गरिरहेको छु सुगौनी सन्धि खै भन्ने कुरा मैले बराबर बराबर चाहिँ भनिराखेको छु लेखि पनि राखेको छु हगी अब मैले किन जिज्ञासा गरेको छु भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाको बिचमा सन् अठार सय चौध सोह्रमा एङ्ग्लो गोर्खा वार भयो अब गोर्खा वार हुँदाखेरि दुबैतिर थाकेर सुगौरी सन्धि अन्तिममा भयो चार अठार सय सोह्रमा मैले जिज्ञासा गरेको चाहिँ अब हाम्रो मेचीदेखि पुष टिस्टासम्मको भाग हामीले गुमायौँ त्यहाँ त न भारतीयले दावा गरेको थियो न त्यहाँ युद्ध भयो 
कई नीज सरलक्क पारे लिखित लिखित सुखी नद्दे ठाव में युद्ध भग थोड़े युद्ध मेंी को हार अब कुछ समय में ब्रिटिश को हार भग तैं तो कहीं कारण त्यो धारा चाहे पीछे थपे कि गफेद गए कि मैं खोजना चाहे अल्लेम भगन सायद मेरे जिज्ञासा कुछ बेला में पुगे अब सक्कल भेटाइने मेची देखि टिस्टासम को भाग हम नदी को होता मैं ये क्यों भाई ब्रिटिश इंडिया बार नहीं टाइप कर कपी अब ब्रिटिश इंडिया ने कलेक्शन्स अफ सनद सवाल टीटी एग्रीमेंट बने भोलोमर नि मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी लंडन बार कपी भी लिया विधिवत तो कपी रिन्न बजार में आया पुस्तक में भाई कपी फरक हे विषय वस्तु बाहर भाई हल्ला रही प्राप्त डकुमेंट को बोली चाह फरक अलि अलि फरक हे अब तेस कारण कत सक्कल सन्धि में चाहे मेची बार चेष्टा गुमे भाग होना हमीर चाहे महाकाली देखि किला कांगड़ासम को भाग मत छोड़े हो कि भाई मैं लग शा लग तो यह वास्तव में भो अगर व्यक्तिगत अध्ययन व्यक्तिगत तवर में अध्ययन अनुसंधान ने देखाइए कुछ समेत राज्य स्वयं ने आज का मितिसम खोजे अवस्था छेन ल राणा शासन भाई बेला दुई हजार सात साल भाग अगाड़ी तो व्यक्तिगत लाभ का आधार में सत्ता टिकाऊन को निम्ति जे गए होलां राज्य को ढुकुटी नहीं उन्नीर को व्यक्तिगत ढुकुटी थी तो ठूल कुछ भैन तर ते पड़ी धरें सन्दर्भर में खोजे अथवा देश को राष्ट्रीयता सावभौ सत्ता सम्मान करने अथवा तेल सुरक्षा कर प्रतिबद्ध भग धे घटना पुष्टि करेन तस्त लगे तब मैं लग कने सरकारी स्तर का ट्क वन डिप्लोमैटर समय हो काम मंत्री को भ्रमण को चाँजो पाँचो मिलाने टिप्पणी उठाने सही करने इत्यादि में धे समय लग् वहाँ खास अध्ययन करने समय वहाँ हो दृष्टिकोण ने कस कस जानकारी राख् अध्ययन राख्स नत्र अलू राख्ते हैं मैं तेरी तो उन्नाइस सौ पचास को सन्धि को कपी हेरे आए पी हम लंडन को कैंगसिंगटन गार्डन में भाग हम राजूतावास में मुरारी राज शर्मा हो कि पूर्व पर सचिव ने वहाँ राजदूत हो मैं वहाँ लेटर कुरा इस बारे में हमी मं पठाऊ तो तैंपनी भन्न भाग हो कि तर के वहाँ अलग स्वर्गीय भैसों भि अब श्रेष्ठजी तैं अंतर्वा दिने सन्दर्भ में कतिपय कुछ धेरे कुछ आएक प्रश्न करने साथी सो तब जवाब भी दूनभक कई कुछ तब तब एक हिसाब से जिदो इतिहास जस्तु हो नापी का संबंध में सीमा का संबंध में कतिपय कुछ दूध को दूध पानी को पानी तब को अध्ययन का हिसाब से हमें बुझ् चाहे रेकर्ड में राख् चाहे कतिपय कुछ तब तिरासी वर्ष भैस आजसम आर तब जनता जाने का कुछ अध्ययन में बुझे कुछ प्रश्न सोधे आधार में प्रश्न सोधे भन्ने न हो तेस का आधार में तबले सेयर भी कर अरुण सन्दर्भ में पच्चीस आँच मैं मैं तो इंट्रेस्ट भाई तब सो इच्छा लगे क्या के शारदा बारेज को जो समझौता भो राणा काल में भो हाई तो समझौता में जमीन सट्टा पट्टा करो भूरा तब कतिपय अंतर्वाता में भन्नभक जमीन ने पाने पर्ने जमीन तोक जमीन अज छत्तीस एकड़ जमीन ने पाक तब एक सौ एक राष्ट्रवादी देशभक्तर को व्यवस्था भी चलो सत्ता भी चलो व्यक्ति आए गए तर आज का मितिसम रेकर्ड में कसले तो शारदा बारेज में हमें प्राप्त करूर्ने सट्टा पट्टा को जमीन प्राप्त करेनौर भारतीय पक्ष लौपचारिक रूप में पाने को निति दावी प्रस्ताव कर रेकर्ड कहीं पत्ता पाने भाषा तब पाने भाषा अब सरकारी तर्फ बड़ा अध्ययन जो लगे तर अब व्यक्तिगत तरीके के अर्थ सरकार ने तो सरकार ने कराने काम कराई कराइक छाइन सब भाग कुरो तब कभी सीमा संबंधी कुरा तो संचारकर्मी विज्ञान भन्ने हो अंतिम में 
कार्यवाही करने तो अब सरकार ने करने होनी सरकार प्रमुख ने करने होनी सरकार को तह पर हमी सरकार को आँखा खोलने कान खोलने मत नहीं हो कि शारदा बैनर्ज को संबंध में अब उन्नाइस सौ सत्रह तीर ब्रिटिश इंडिया ने महाकाली नदी में चाह बाध बना लगे तर ते बेला में योजना बना बना ठूल बाड़ी आए महाकाली नदी को मूलधार पूर्व नेपालतर्फ सर्यो सरे पीछे अब बांध बना जहाँ योजना करो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर त्या सर्यो सरे अभी ब्रिटिश इंडिया ने पत्राचार गए सन् उन्नाइस सौ बीस में पत्राचार करे अभी हम चंद्रशमशेर को पालो में दिने सट्टापट्ट में दिने वाले कुराका भो चिट्ठी भी वार वार भो चंद्रशमशेर ने अंग्रेज लेखे को जवाब भी अभी बीस में सट्टापट्ट को भाग भर ने दाग में अलग को शारद बैनर्ज बने तो बेला में चाह अब सट्टापट्ट कर अब हमी ने अब चार हजार एक सौ तीस एकड़ जमीन भारत लिखे तेस को सट्टा में चाह हमी चार हजार चौरानब्बे एकड़ जमीन मत पाय छत्तीस एकड़ पा बाकी समझौता कहीं दुई देश को अब पदाधिकारी यारे गुरे को भारत ने अब नेपाल लिखे क्षेत्र यो अब भारत ने दिखे क्षेत्र बर्दिया को राजापुर को क्षेत्र में दांग को कोईला भाषा को क्षेत्र में ये हेक्टर दीकने इंटरनेशनल बाउंड्रीज अफ ने उल्लेख कर उल्लेख कर बाकी नो कुरो अब सत्य तथ्य कुरा हो यो एक चोटी आठ नौ वर्ष अगाड़ी अब तत्कालीन एमए को नेता माधव नेपाल हाल एमए एस हो वहाँ को अध्यक्ष वहाँ भूक जमीन हमें लिख बाकी भूक किस कारण हमी सत्य तथ्य उजागर कर द नेता अध्ययन मनन कर हमें कुछ ठीक है कि छेन भाई आपूल कुरा उठा पर्च सरकार में ज्यादा खेल सौहार्द पूर्ण तरीका समाधान करूर्च भाई लगे भू ते बेला ठूल बाड़ी आयो र महाकाली ने धार परिवर्तन करे पाड़ी तो जो बाध बांधी ठाव ठा हो तेस नहीं परिवर्तन करें भूमि में तो गो भेस को साटो हमी अंत जमीन पाये तो क्रम में हमी अब सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली सीमा नदी को अथवा अज तेस को भाषा हमी प्राप्त भाषा में तो महाकाली पारी होना महाकाली पारी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्षेत्र भेस कारण महाकाली नदी भी नेपालक पर्च भि अर्थ लगने हो तो अर्थ लगे कतिपय विद्वान तो भन्ला अर्थ लग् जो भन सुगौली सन्धि को धारा पांच में के लिखे नेपाल का राजा महाराजा र उनका उत्तराधिकारी ने कालीपारी को जनतासंग संपर्क करने पाने दावी करने कालीपारी को अब भाकाली तो सिंग हम तर महाकाली सन्धि कर राजनीतिक नेता तत्कालीन सरकार का प्रमुख इत्यादि के महाकाली रिवर इज दी बाउंड्री रिवर अन मेजर स्टेचेज बाउंड्री रिवर ही भन्न नो तो सोले नेपाल को हो योर भन्न पर्ने अब समझौता करें पानी उपयोग दिने अर्क कुछ तर बाउंड्री रिवर भो यो मैं कुछ धेरे तीर अर्ग में बड़ो चाखलाग्द अर्ग प्रसंग है क्या बुद्धि आंसर यो महाकाली पारी हम चांदनी रोधारा दुईटा गांव विकास समिति है तो भारत जस्ते सीमा नदी महाकाली भी सके पाड़ी तो पारी को भूभाग लिम सीम तो नदी ने नए पारी को भूभाग भारत को बने पी तो चांदनी दोधारा ते धार परिवर्तन ने भारत में पड़े कि अथवा तो कसरी पर्यो भेरेला जिज्ञासा धेरे आम जनता धेरेला था 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 छेन इसके बारे में अलग प्रश्न पाद अब शारदा बारेज बनाने भाग पैले अब पैले अंग्रेज ने अपने ठाव में बहुत नदी में बना लगे थे बारेज भो बेला में चाह महाकाली नदी को भाग हम चांदनी दो जरा भाग पश्चिम थी अगर तैं जोगबुढ़ा नदी ने सीमा काटे पैदा 
पैला महाकाली नदी भाग में सानों खोला भाई जो बुढ़ा खोला भर भाई अब जो नदी में शारदा ब्यारेज बनाइ बना चांदनी दोधारा भाग पूर्व बड़ आगे बंगाल को मस्ती तीर हो चांदनी दोधारा को ठीक उत्तर तर्फ शारदा ब्यारेज बनाइ शारदा ब्यारेज बाहर निस्लि पानी चाहे चांदनी दोधारा भाग पूर्वतर्फ बग्स रो पुरानो जो नदी को धार अ अब जोगबुड़ा नदी भाई होना अल्लेम भारत ने भी चांदनी दोधारा नेपालक हो बने मने तेस में तो है हम अस में कब्जा अथवा भूग चलन हम छे में धे विवाद छेन तर झ्वाट्ट हे सीमा नदी महाकाली भांदनी दोधारा महाकाली पारी भतिपय व्यक्ति नजाने को अल अगड़ी से मैं धीरे जानकारी थे अभी मैं भर को जिज्ञासा तब यो सुस्ता अ प्रसंग तब सुस्ता तब नाप्ने क्रम में विवाद नथवा एक हिसाब से सल्टि गई सके पाड़ी तोक नापी सको ठावी पची गंडक ने धार परिवर्तन करते भारत तर्फ गयो रीर तैं भोगचरण होनी गंडक भाग पारी भैया उन्नीस में बढ़ता हस्तक्षेप गए स्थानीय जनता ने भी रहाँ को एस एसपी ने सहयोग गयो तेजा यो तो पंचायत कालम बढ़ता चाहिए हस्तक्षेप कार्य भूमिका भो यो राजनीति में सदै कुछ उठ्यो राष्ट्रीयता का मुद्दा तर यह समस्या समाधान का निम्ति राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्य संयंत्र को नेतृत्व अथवा राजनीतिक नेतृत्व ने तो पहल ढंग ने नगर को अथवा कुरा नहीं उठा सकभर इंडियासंग न चाहे आपको व्यवस्था जोगन को निम्ति आपको राजनीतिक पद जो को निम्ति भाष या लगे ये सत्य हो कि होना अब गंडक अथवा नारायण नदी चाहे त्रिवेणी घाट होती पश्चिम तीर्फ आँच अलग पश्चिम तर्फ आए पी तो नदी दक्षिण तर्फ बैक सुगौली सन्धि को बेला में चाहे तो नदी चाहे त्रिवेणी घाट बड़ पश्चिम में आए पी लगभग दक्षिण तर्फ लगभग दक्षिण तर्फ भाग तर ठूलठूला बाढ़ी आदा खेल नदी ने धार परिवर्तन करेंाल को भाग तीर घाने नेपाल को भाग छाड़ने जो उन्नाइस सम्मत उन्नाइस सौ अंठानब्बे में ठूल बाढ़ी आयो सन् दुई हजार एगार साल में ठूल बाढ़ी आयो म समझ दुई हजार बत्तीस साल में तस्त ठूल बाढ़ी आयो आए पी नदी को धार नदी के धार नेपालतर्फ हाल हाल आयो आए अभी भारतीय कब्जा करते 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 लेकर आएर अवाद पड़े ने अड़ान छष्ट्रीय सीमा सिद्धांत अनुसार सन्धि भाई बेला में नदी जहाँ छाई नई कायम होने भारत और नेपाल बीच में फिस्ड बाउंड्री प्रिंसिपल अवलंबन करने अब समझौता में माइन्यूट में हस्ताक्षर भाग फिस्ड बाउंड्री प्रिंसिपल अंतरराष्ट्रीय अभ्यास नदी ने धार परिवर्तन गयो सीमा परिवर्तन बेला में नदी जहाँ छाए तो पूर्व सरोज चाहे पश्चिम सरोज सन्धि भेक बेला को समय समय को नदी मनु भवधारणा नेपाल ने कुरा उठाई रखे भारत ने मंदन हेन ने इसमें सुस्ता को भाग में आपको पार्पर्यो राजा महेन्द्र को पालो में भूतपूर्व सैनिक बसाए उन्हीं जगह चाहे सुरक्षा करेस पच्चीस तैं नापी विभाग किता नापी भी करो किता नापी गे पठाइए टोली लक्ष्मण था भाई नापी अधिक पठाइक थी तैं नापी कर लाल पूजा भी दी अब लाल पूजा दिखा खेल कतिपय नेपाली नागरिकता को प्रमाणपत्र न्या खाई भोग चलित करो लाल पूजा दिन सकिए क्योंकि लाल पूजा दिन लाली नागरिकता अभी ते पी खिचड़ा होते यो कुरो चाल पाए भारतीय नागरिकता दिने लाल पूजा दिने तो अल्ले तो ठैक्क हिमीच को क्षेत्र में ना भारतीय एस एसबी साढ़े तीन सौ जान बस कारण नेपाली कराया भी अब झगड़ा जो को हम आदम खां मेरे एगार बीघा जमीन तैं मिचे कराया 
लैला बेगम भन्ने मान्छेले कराएको थियो तिनी अहिले स्वर्गै भयो होला अघि उनको भो अब अ मुन्ना खाका छोराहरु पनि करे करेला छन् गोपाल गुरुङ त कराइराखेको थियो बडा 6 7 महिना अगाडि स्वर्गै भए उ चाहिँ सुस्ता बचाउ अभियानका संयोजक अध्यक्ष थिए उनले बराबर गरे कति पटक त उनलाई भारतीय एसएसपी लगेर कुटेर शासन दिएका छन् अघि यस्तो गरेर पनि आइराखेको छ तर अब भारतले अहिले एसएसपी को चाहिँ एकदम पहल अहिले बढिराखेको छ बिना जानकारी आउँछ गोपाल गुरुङ भएको बेलामा चाहिँ के भएको थियो भन्देखि चाहिँ हामी पनि जाँदाखेरि चाहिँ भारतीय किसान र नेपाली किसान मित्र हो त्यसकारण हामीले अहिले टेम्पोररी एउटा चाहिँ डिमार्केसन गरौँ भनेर एउटा अल्गो सिमलको रुख त्यहाँबाट अब एउटा डगर गएको रहेछ बग्दवा डगर भनेर भन्दछ त्यो डगरलाई मानौँ अहिले तपाईँहरू पनि डगर भन्दा नेपालतिर नआउनुस् हामी पनि उता जाँदैनौँ पछि सरकार दुई सरकारले जे गर्छ भनेर भनेको अहिलेसम्म त्यो दुई सरकारको बिचमा कुराकानी भएको छैन कसैले कुरा उठाउँदैन उठाउँदैन नि न भ्रमणमा उठाउँछन् न दुई तर्फको संयन्त्र सीमा समस्या समाधानका निम्ति बनाइएका संयन्त्रहरू सचिव स्तरकै बनेको छ होइन नेपालको बनेको बडा भारतको त्यसमा कहीँ कहिले कुरा उठ्दैन उठेन राजनीतिक नेताहरूले पनि चुनावको घोषणा पत्रमा यो कुरा उठाउँछन् भोट बटुल्नुको लागि भोट बटुल्नका लागि अब तपाईँले भन्नुभएको अन्तिममा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपालमा पहिलोचोटि भ्रमण गरेका थिए सायद उनी साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पनि आएको त्यही बेलामा दुई हजार चौध दुई हजार चौधको अगस्तमा है त्यो बेलामा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले निर्देशन गरेका छन् कि के निर्देशन भनेदेखि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधानको सम्बन्धमा दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले तल्लो तहबाट टेक्निकल इनपुट लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने र आफ्नो रेस्पेक्टिभ गभर्नमेन्टमा चाहिँ पेश गर्ने भनेर भनिएको थियो चौधदेखि सन् चौधदेखि अहिलेसम्म त्यसको सुनको भाँचिएको छैन हाम्रो प्रधानमन्त्री नौ वर्षसम्म एउटा बैठक पनि छैन पत्राचार पनि छैन अथवा कुनै किसिमको सक्रियता पनि हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री जानु हुनु भन्दा अगाडि हामीलाई बालबाटारमा बोलायो भने मैले यो कुरामा पनि प्रधानमन्त्री ज्यू कम से कम यो परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रलाई जगाउन सकेर यसले काम गऱ्यो भने पनि काम त सुरु भयो भन्ने हुन्छ नि जनतालाई आश्वस्त त हुन्छ भन्ने मैले प्रष्ट पारेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैले हामीले बोलिसकेपछि अन्तिममा त बोल्नुभयो ल बुद्धिनारायणजीले भनेको संयन्त्र उपयोगी छ अब यो यसलाई हामी कुरा उठाउँछौँ भनेर भन्नुभयो अघिकै सन्दर्भमा अझै मलाई एउटा जिज्ञासा कि यो दलहरूका नेताहरू चाहिँ लाई सामान्यतया नेपालमा चाहिँ एउटा लाञ्छना के गरिन्छ भने यिनीहरू विदेशी दलाल हुन् विदेशीको इसारामा धेरै देश बेच्ने अरू धेरै कुरा बेच्ने काम गर्छन् भनेर एउटा निश्चित राष्ट्रवादी शक्ति व्यवस्थाका पक्षधरहरूले भन्ने गरेको सुनिन्छ तिनीहरू सत्तामा भएको बेलामा अझ भनौँ न प्रश्न रूपमा राजा र राजावादी भनेका व्यक्तिहरू जो राष्ट्रवादी भन्छन् आफूलाई तिनीहरू सत्तामा हुँदा यस्ता खालका अहि शारदा ब्यारेजमा हामीले पाउनुपर्ने जमिनको प्रश्न भयो कालापानीमा आएर सेना बस्दाखेरिको प्रश्न भयो होइन सुस्तामा भएको मिजाह प्रवृत्ति अथवा मिजिने कामको कुराहरू भए अन्त पनि भएका कामहरूमा राज्यको व्यवस्था अथवा राजा अथवा मन्त्रीहरूले भारतसँग प्रष्ट अडान राखेको अथवा प प्रस्ताव राखेको दाबी राखेको भन्ने तपाईँलाई कति लाग्छ तपाईँ तपाईँको रेकर्डमा जानकारीमा कति छ त्यो कुरा तपाईँले देश बेचेको भनेर भन्नुभयो कि त्यो दलका नेताहरूलाई भन्ने भन्छौँ हामी चाहिँ अब मलाई जानकारी छैन त्यो कि तर के भनेदेखि आफू सत्तामा हुँदा आफू प्रधानमन्त्रीमा हुँदाखेरि भारतसँग सीमानाको कुरा गर्न डराउँछन् ठट्ट थुर 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 यो कहिलेदेखि छ यस्तो भन्न खोजे पहिले यो चाहिँ जराको पालादेखि छ छ भन्ने जब नेपालमा नौ नौ महिना डेढ डेढ वर्षमा सत्ता परिवर्तन गर्ने क्याबिनेट परिवर्तन हुने खेल यो त लोकतन्त्र आएपछिको कुरा होला बुद्धिनारायणजी हजुर त्यो हुन त पञ्चायतको पालामा पनि धेरै एक वर्ष दुई वर्ष भन्दा स कोही पनि प्रधानमन्त्री भएको भन्ने देखिँदैन पाँच वर्ष त कोही पनि प्रधानमन्त्री भएको थिएन त्यति बेला पनि यो कुरा उठाउने गरेको अलिपर्त चासो राख्ने गरेको भन्ने तपाईँको रेकर्डमा तपाईँको जानकारीमा छ अब यो काला पानीको कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ अब विश तत्कालीन मन्त्री विश्वबन्धु थापाले राजा महेन्द्र गोपालोमा उहाँले मिडियालाई पनि सायद तपाईँकै एभिन्यू टिभी टेलिभिजनलाई पनि अन्तर्वार्ता दिनुभयो होला उहाँले डेढ वर्ष जति अगाडि उहाँ मन्त्री गृहमन्त्री नै हुनुहुँदाखेरि राजाले 
कैबिनेट में बने नेहरू ने चिट्ठी लेखे काला पानी में भारतीय फौज बस्ना दिहोस् चिट्ठी लेखे अब भारत चाह चीनसंग को सीमा युद्ध में भर्खर हारे आलो घाव छुड़ चुड़ाने हमी के नबोलूँ अरे भिट्ठी आयो भारतीय अंतर्वाता दिखा खेल विशेषकर यह सीमा सब संबद्ध अंतर्वाता दिने क्रम में धेरे तो दावी देखि कि महेन्द्र ने बस्ना दिखे उ दावी करने देखि विशेषकर काला पानी रिंपिया धुरासम को भूभाग ते बेला उ आए बसे अनुमति राजा महेन्द्र ने दिया हुआ उ दावी कर विश्वबंधु था को समेत को यदि आधार मानने वाले तेस में कई सत्यता तर तो मौखिक थी कि अथवा समझौता को स्तर पर तो थे नई न समझौता के अब कई समय का निम्ति उ विश्वबंधु था अनुसार पत्र लेखियो अब कुछ जवाब दिए उठा सूचना को सूचना का लगी तो पत्र दिखे भाई बुझ्पर्यो है बुझ्स अर्थ ते हो फरक अर्थ हो अनुसार नेहरू लेखे चिट्ठी अनुसार तो स्वामित्व त हो भाई कुछ तो स्वतः प्रमाण ठहरियो तो पत्र कहीं मैं यही कुरा चाहे तत्कालीन पर राष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली तत्कालीन पर राष्ट्र सचिव शंकर बैरागी अलग मुख्य सचिव होगा अब बोला मैं मैं बोला पर राष्ट्र मंत्रालय में नहीं ब्रिफ करें अरुण के ब्रिफ करें मैं ब्रिफ कर तीन पाना चाहे मैं इंग्लिश में नोट बना लगे थे अंतिम में मैं के भि विश्वबंधु था हाल यो भूस कारण तो चिट्ठी नेहरू को चिट्ठी हम पर मंत्री ने हो कि मंत्रालय जहाँ पर पानी मुनि गए खोज् पर्च यही शब्द मैं चाहे राखे थे कि वहाँ खोज्न भाई खोजन भैन भारत में कपी होते नेहरू ने पठाई देखा तो उसे पछाड़ी पड़ी हाल अस्लाई अवसर पर्ने प्रमाण में पछा हेर जब ने फर को चिट्ठी लक एंड कि अब तो कोई झुक प्रकाशित अवस्था छेन छेन कोई कोई छेन ये हेन अब मैं भाई थे यह नारायण निधि को तत्कालीन रेड बक्स में रातो बाकस में छि अथवा अब राजा महेन्द्र वीरेन्द्र ने अब भिन्न संकलन करने आर्काइव में छि तो खोज् पर्यटन खोजिए व्यक्तिगत संपत्ति को रूप में उन्नीहले खुशी प्रयोग गए होना हिजो राजा देश को संपत्ति तो एटा सावजनिक रेकर्ड में रहने पर्ने चीज व्यक्तिगत बाक्सा में राखे तो सुरक्षा गए सुरक्षित भो गएन भेन त्यक्तिगत निम प्रसंग को त्यो तो सरकारी दस्तावेज हो आर्काइव कर संबंधित ठाव में जानु पर्ने हो हमारा सरकार प्रमुख जे भी ये अलग म अमेरिका को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप लक्षेप लगाए अलग अदालत में ऊ जाना मुद्दा दायर जोड़े में जो सरकारी दस्तावेज हो तो राम आर्काइव नगर को आपूल व्यक्तिगत लगे वहाँ लाइ अब मुद्दा चल रहा मुद्दा चल रहा हेन अब एवं कुरा करूँ मैं अब के रे वाशिंगटन डीसी में जाना खेल तैं अब लाइब्रेरी भन अब जॉन हपकिस लाइब्रेरी भेजने रहे तैं गए मैं अध्ययन करें अध्ययन कर दस्तावेज मेरे कहीं के पाएं देखि राजा वीरेन्द्र ने तत्कालीन अमेरिकी को राष्ट्रपति अब आजिट कर पत्र लेखे अब अमेरिका ने वास्ता करेन अगि तो बेला में पंचायत व्यवस्था भर्खर भर्खर थी तंगे थे अब उसे सो सोचे हो अमेरिका ने पंचायत व्यवस्था को कुरा आगर्ने भाई फिर राजा महेन्द्र ने उस तुलसीगिरी भाइस चेयरमैन अफ दि काउंसिल अफ मिनीस्टर में मठाऊँ भाई पे पठाइए अमेरिकी राष्ट्रपति को एडभाइजर ने तैयार करे यो तुलसीगिरी के ले आर के भाषा के कुछ उन्हें पैल्य एज्यूम कर उसे यो भन्न सो भन्न सो भन्न सब सब पूर्व तैयारी दस्तावेज इसमदे में राष्ट्रपति ने हम कुरा मत भन्न पर्च प्रतिवेदन दिखे रहो प्रतिवेदन दिखे अनुसार को राष्ट्रपति ने मिला तो में कि इन पंचायत को बारे में चाहे अब राजनीतिक हिसाब से समर्थन कर भर भन्ला अल समर्थन करने वाला छेन विश्व ने कि भाषा रि तुलसीगिरी आगे बेला में डेढ़ दुई लाख डलर को सहायता उन दिए पठाने उ भ्रमण भी विफल नो 
ये तो दस्तावेज रहे जाए हम उसे आवाज़ होगी कोई हमरो नेपाल में दस्तावेज प्रधानमंत्री भाई को बेला हमरे तो वन टू वन मंदिर बार्डा गर्सन ये एक एक ले बार्डा गर्सन के गर्सन और तो पत्तो सही ना उन्हीं और को पछाड़ी पहुँचा पर राष्ट्र को स्वाचारी और पहुँचन अथवा अधिकारी और पहुँचन हमरो तो छोरी लाल वाले रहने चलन सा अथवा तेस्ते उन सरकार प्रमुख मंत्री और उनको बीच में कुछ रकानी बगावे बने पर राष्ट्र मंत्रालय को ये वाला लूरे शिक्षण अफसर है वरुण कून है वह बस ऐसे नोट कर रहा है कौन सा हमरो मंत्री ने ये बने जवाब खुदा बड़ा विदेश ने ये बने वो प्रधानमंत्री ने ये बने ये बने सब पे लेख है रा अने सिग्नेचर कर रहे डेट हालात � भारतीय वाला हर लाइसे अब निवास में बोला उनसे नहीं तो डिप्लोमेटिक नाम तो हुई नहीं था मैंने और ये जानना चाहेगा ये उटा प्रश्न का मतलब पहले प्रश्न बने नहीं हुए ना अंतर्गत गई हुई हम शायद तो क्यों बने यो और ये लेकर नेता आला था हमें देरी विश्वास गई रखा है सेनो देरी लांचित कर सों आमले नेता अहिले से सारा यो बिक्री बेच बिकन जे जे मनलाई दी भाई राजा बिक्री का स्वार्थ का आधार में ये जो ठीक थियो ये जो स्वर्ग थियो ये जो राष्ट्रीय स्वार्थ था सही कायम करने कायम त्यो 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 प्रत्येक का निम्ति ये जो को गौरव फिरता करने पर सब बन रहा जो जस्टली अहिले दावी कर रखे किन्हों डॉडाउं थे तो प्रशासन राजा 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 डॉडाउं थे डॉडाउं थे ना राजा अपनी डॉडाउं थे यानो सब मंत्री अरु डॉडाउं थे डॉडाउं थे ना मंत्री अरु नो वाई बनी युकुरा उठ थे कि उठे ना ओ अब भानो मंत्री अरु अपनी डॉडाउं थे किन्हें बनने की भारत के चायना बने भारत ले राजा लाई � जो सत्ता टीका उन्हें मुख्य हथियार दक्षिण बोनियो आज अमले जत्ती चुके जिसे जल्ला ही ढाके पनी चाहे गणतंत्र को चाहे राजतंत्र को अथवा राणा तंत्र को त्यां कहीं न कहीं आठ बारों साल लिए रा जनता में शासन करने मूल प्रवृत्ति सोने देखिए कुछ जो सनातन धर्म जस्तो था वहीं न था राजनीतिक � प्रजातंत्र को बेला में पानी, लोकतंत्र को बेला में पानी, गणतंत्र को बेला में पानी, खुले रह बोले क्या चाहिए ना, बोले बंदे की अपना कुछ ही जान सा, नौ बंदे यार काला पानी बंदे था पाए गुता देरी पर से पसारी, पचास बाउन साल पसारी ना था पाई हो ही ना, चार साल में राष्ट्रीय लिम्पिया दुरा तो अस्ति � काली को गुजरात में लिम्पिया दुराव हो बन ये हिमाल दाई मतलब मानी ना कुने पनी अब नक्शा में सही ना तब ये ना मानो इस तरह तथ्य गुराती हो बन रहा बने होगी त्याग बाटा शुरुआत भाई ना और ये और ये कोस्टा में आएगी देखा ना उस तो बंदा करी देखा ना उस वक़्त ना मॉल तेज पची पांच सौ महीना पची लंदन में जाने मौका पा पाए और सम्मेलन में होगी फेडरेशन पर इंटरनेशनल सर्वेस को सम्मेलन में जाने पाए त्यां हैर त्यां हैरे पची बल्ला काली ता लिम्पिया जोड़ा बड़े उद्गम भाई को रचा अठारह से छप्पन नो को नक्शा मरे पहले बैठना है त्यो नक्शा को ताला नोट नंबर तीन मैच ले के कुछ बने अंग्रेज ने यो नक्शा में नेपाल को जंगल बहादुर ले हाथे हाथे कागज में बनाए को नक्शा को बिब्रन पर ही संबंध न करिए कुछ बने रा बने पशी मेरे अरे लो चेतन जंग हिमाली री ले बोले कुछ यो ठीक रहा सब बना मेरे लिया है तो दस्तावे दस्तावे ले रहा है हिमाली लाई बंदी है ये कॉपी और इतिहास वेला में हमरो कमांडर इंजीव थापा धर्म पाल से थापा उन्होंने थियो वहाँ ले पनी मांगने वाला मेरे तेस्ता कॉपी आरु त्यां दिए को थिए अब ये सरी स्थापित भाइयों लिम्पिया दुरा हमरो वो बनने को बनाए थे वही ना ये उड़ा अलग इतिहास में तो आते क्यों बने काला पानी जून अहिले भारतीय फौज पोषी रखा है नौ भाई को नौ दी वही ना कि ये तब ठीक हुए वड़ा खोल सोलाई जुनलाई पहन रखा है ऐसा तू बंदा पनी वारी तरफ़ उसको बैरेक रहेगा और उसको चाहे चाहे तो चाहे कब्जा रहेगा 
तो तत्व भारत देश भाई बेला में यह सीमा भाषा सीमा भाग पूर्वतर्फ उ कब्जा कर परिस्थिति तो धेरे मानी ठाकी हमी उजार गये लिंपी योजना पर आक नदी काली नदी लेखी थे पैले भारत के नाम बदले कुटी आंगटी बनायो लिपू लेक आक सानो छोटो नदी नाम थे लिपू खोला लिपू खोला थी तेल काली बना फिर अब नक्सा में हेल्प भारत ने पची तो काली भी मेटे तेल नदी नई को नाम नदी तेस भापनी अज दक्षिणतर्फ काली को मंदिर एटा उ बना सो ए तीर्ती खोला बना तो न पानी थोड़े भाग दुईटा पोखरी चेक डैम बना तेरा नदी सानो खोलसा बना तो पो काली को मंदिर बड़ निस्लि नदी पो काली हो काली हो लिंपिया दुरा में काली को मंदिर कह लिंपिया यो कर स्पष्ट करना चाहूँ यो हम कति भूभाग मिचियो त कालापानी क्षेत्र में सुस्ता में कति मिलो इत्यादि भाई कुरो मैं लग मंड तो कर सब भाग पैसे मैं नहीं कंप्लीट कर छवटा नक्सा विभिन्न नक्सा हेरे एरिया निले कंप्लीट कर एवरेज लीएर मैं तीन सौ बहत्तर वर्ग किलोमीटर भूभाग हम मिचे रेस मध्य में लिपू खोला निस्लि नदी भाग दक्षिण बैसठी वर्ग किलोमीटर छ भारतीय सेना को कैंप मैं तथ्यांक ये बसा हूँ सुस्ता को अब अब भन एक लाख पचास एक सौ पचास वर्ग किलोमीटर भूभाग मिचे मैं तथ्यांक स्थापित बसा हूँ हे मेरे नेपाल को सीमा भाई दुई हजार तिरपन्न साल में प्रकाशित अब मदन पुरस्कार में पाए ते में मैं तथ्यांक बसा रही सरकारी स्तर बड़ी तथ्यांक अवलंबन भाग जो नेपाल भारत को बीच को लमो सीमा एक हजार आठ सौ अस्सी किलोमीटर लमो पर्च यो कुरो रेस पच्चीस आर हम इलाम जिला को फा पशुपति नगर को फाटक में आधा रोपनी जमीन भी मिचे मैं ये स्थापित जो लगता मैं मन तो घमंडी स्थापना तो समावेश होना गए तेज को हमें तब को गुण समझि पर्च मैं पृष्ठभूमि में भाई चेतन चंद हिमालय ने नी मैं खोजी नहीं थे अब अलग एकदम संक्षेप में मैं अब अंतिम में थोड़े समय से हमीसंग जान चाहे तब भारत भ्रमण में का क्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने कालापानी पछा को क्षेत्र को जगह को साटो बंग्लादेश जाने बाटो होना तो विकल्प भी अरुण विकल्प नहीं भाव वहाँ अब विकल्प सफल फेद होने कुछ में तो जस्तु किस को साटो तो ठाव हमें देऊ भयुक्त होब अंतरराष्ट्रीय सीमा सिद्धांत को मत मेरे आपको व्यक्तिगत होना हो मनसुबा ने तो भन्न भो तर भारत को संवेदनशीलता भारत तो सब भाग बढ़ा उसको सुरक्षा चाशो भाव चिंता बड़ी चीनसंग को उसको सुरक्षा चिंता का कारण तो चिकेन नेक भो भारत को लगी तो कुखुरा को घाटी भाग जहाँ हमें बाटो मगी रखा छो जमीन मगी रखा छो सेवेन सीस्टर भाषापटी तो उन्नीर को राज्य सातवटा राज्य से मथि ते जाने राम ढंग को बाटो को एटा एक्सेस छेन तो अवस्था में उसे म्यांमार तर्फ बा बंग्लादेश को अथवा म्यांमार तर्फ बा पोर्ट मगे गई रखे अवस्था में तो उसे तो भाई प्रस्ताव ही कति उपयुक्त प्रस्ताव हो कि तब अब हो यो ये अब यो छलफल को सिलसिला में लिया मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा सिद्धांत अनुसार अब कालापानी को संबंध में साठी वर्ष अगड़ी देखि को हमें चाहे पाका छ हम जमीन हठात भारतीय अर्ध सैनिक ने ओगटे उसे सड़क भी बनाई सको अब मान सरोवर जाने तामझाम का साथ राजनाथ भारतीय राजनाथ रक्षा मंत्री के उदघाटन भी कर सके अब छोड़ कि छोड़ेन भाई प्रश्न छोड़ो तो छोड़ा तो धेरे राम छोड़ेन के करने तो इसी कच कच बस बस्ने कि नबस्ने स्कूल प्रस्ताव राख्ता उपयुक्त अथवा संभाव्य प्रस्ताव अंत अंत बुद्धिनारायण जी जस्तु कि जंगल भर ठाव अथवा जंगल जोड़ी निकुंज जोड़ कतिपय ठावर तराई का कतिपय भूभाग जहाँ मानव बसोवास कम छो ठावर में सट्टा पट्टा जमीन सट्टा पट्टा कर सधान कर सकता भन्न उपयुक्त हो कि भारत को सब भाग बड़ी संवेदनशील चिकेन नेट चाहिए भाई 
होइन यो हाम्रो त अब भनु हाम्रो कालापानी को भूभाग उलाई दिए पछि अनि मेरो चाहिँ भनु चाहिँ अब एउटा मोटो दिमागले लिनु पर्छ हामीले लिनाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो झापा चाहिँ भन्दा पूर्वतर्फ चाहिँ छुने बङ्गलादेश छुने चाहिँ दिनु पर्छ भनेर मैले वर्क आउट पनि गरेको छु हेर्नु छ अघि अब हाम्रो अब काकड भित्ता त्यो भन्दा दक्षिण चन्द्रगढी छ त्यो भन्दा दक्षिण किच्चक बद छ यो भागबाट भारत तर्फको जमिन लिने जस्तो काकड भित्ताबाट पानी टंकी आउँछ त्यसपछि आएर हल्दिया बन्द भन्ने आउँछ हो कि त्यसपछि आएर चाहिँ अब उत्तर फाराबारी भन्ने आउँदो रहेछ फन्सीदेवा हाट भन्ने आउँछ त्यसपछि बङ्गलादेशको बाङ्ग्ला बन्द जिरो पोइन्ट आउँछ हो कि अनि दक्षिणतर्फ भनौँ चन्द्रगढीबाट पनि दक्षिण किच्चक बधबाट फेरि चाहिँ पूर्वतर्फ गएपछि बङ्गलादेशको टिटलिया भन्ने आउँछ टिटलियासम्म भनेपछि यो चक्ला जमिन सडक मात्रै हुन्थ्यो भने मनसुबा राख्नु ठिक हो त्यो नेक चाहिँ तेइस किलोमिटरको चिकन नेक छ स्काई डिस्टेन्सबाट तेइस किलोमिटर मात्रै छ त्यो भूभाग हामीले लियौँ भने हाम्रो नेपालको एक्सेस बङ्गलादेशमा पनि पुग्छ त्यो त दिवा सोध्नु भएन भने हाम्रो जमिन मङ्गला पोर्टसम्म पनि पुग्ने भारतले त्यो गर्ला भन्ने दिवा सोध्नु भएन भन्नु भएकोमा म छोटकरीमा जवाफ दिन्छु भारत स्वतन्त्र भएपछि त पाकिस्तान अनि पूर्व पाकिस्तान हजारौँ माइल पर पूर्व पाकिस्तान थियो नि त पोर्चुगल युरोपको पोर्चुगल उसको जमिन त भारतको महाराष्ट्रमा गोवा थियो नि त गोवा हो कि अहिले पनि अमेरिकाको एउटा राज्य पचास राज्यमध्ये एउटा अलास्का छ अलास्का क्यानाडा भएर जानुपर्छ यदि नेपाल र भारतको बिचमा मन मिल्यो भनेदेखि दिन सक्छ मन मिल्यो भने होइन मन मिलेन भने के हो त भनेर मेरो आफ्नो यो स्वामित्व स्वीकार गरिदिएर कति सय वर्षका लागि अथवा लिजमा यी उपाय अप्नाइदिए त गनिमत हुन्थ्यो भने अध्यता अध्यताले भन्नु पर्यो हो कि म जस्तै अध्यता त धेरै छन् नि उहाँहरूले पनि मेरो कुरालाई फ्लोड गरेकोमा यसको प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा उठाइदिएको हुनाले कुरा बिग्रियो भन्ने अहिले चर्चा चलिरहेको छ तरङ्ग चलिरहेको छ नि त त्यसमा त अल्टरनेट यो छ भनेर भन्नु पर्यो नि त ठिक हो हो कि अल्टरनेट चाहिँ नभन्ने ए हुँदैन भन्ने कति कतिले के भन्छन् भने हामीले एक इन्च भूमि पनि छिमेकीलाई दिनु हुँदैन भूमिको एक इन्च भूमि पनि छिमेकीको लिनु हुँदैन जान जान जालास छिमेकीसम्म कति वर्षसम्म साठी वर्षसम्म चाहिँ अब कालापानीको बारेमा झमेला खसिराखेका छौँ जति हामी माग्छौँ उति नेपालले चुच्चे नक्सा बनाइसक्यौँ भारत टसमस गरेको छैन कुराकानी गर्न चाहँदैन है अब हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल जानुभएको बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सीमानाको कुरा गरौँ उत्साह भएर उहाँले जवाफ दिनुभयो भनेर पुष्पकमल दाहालले भन्यो यही बेला हो फलाम तातेको बारेमा बेलामा हतौना ठोक्ने हो मोदीजीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन भन्नु भयो नि संयुक्त संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने भनेर ठिक छ अब अपेक्षा राखौँ होइन राम्रो होस् भन्ने आशावादी हुनुपर्छ सुरक्षा राखौँ कसरी मिल्न सकिन्छ भनेर मिल्दैन मिल्दैन मात्रै भन्यो होइन कि यसरी मिल्छ सुझाव हामीले जनस्तरबाट पनि यसरी नै दबाब दिनुपर्यो हजुर देशका मसिया भनेर सत्तामा बस्नेहरूले पनि जनताको मनसुबा देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्यो तपाईँले समय दिनुभयो बुद्धिनान सर धेरै धेरै धन्यवाद छ नयाँ विषयवस्तु कोट्याउनु हो मैले पनि अफ ह्यान्ड भनेको छु अघि त्यसको निमित्त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शक बिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सीमाविद नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ आजको सीधा प्रश्न यति नै खबर भित्रको खबरका निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर नमस्कार